नमस्कार आपण आठवीचं पहिलं प्रकरण बघतोय परिमेय अपरिमेय संख्या रॅशनल अँड इरॅशनल नंबर आता त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा संख्या रेषेवर नंबर लाईनवर परिमेय संख्या कशा दाखवायच्या ते बघितलं त्याच्यानंतर परिमेय संख्यांचा लहान मोठेपणा ठा कम्पॅरिझन ते बघितलं आता आज आपण परिमेय संख्यांचे दशांश रूप म्हणजे डेसिमल रिप्रेझेंटेशन ऑफ रॅशनल नंबर बघणार आहोत परिमेय संख्या म्हणजे अंश आणि छेदातल्या संख्या एक्झाम्पल म्हणलं तर तीन छे दोन ही परिमेय संख्या आहे मग याचं जे डेसिमल फॉर्म आहे दशांश रूप ते म्हणजेच तिनाला दोनाने भाग लावायचा बे के बे उरला एक बाहेरून घेतला शून्य मग इथे दिला पॉईंट बे पंचे दहा म्हणजे तीन छे दोन च जे डेसिमल फॉर्म आहे ते आहे एक पॉईंट पाच आता त्यानंतर समजा दहा छे तीन असेल तर दहा छे तीन म्हणजे दहाला तीनाने भाग लावायचा तीन त्रिक नऊ उरला एक शून्य पॉईंट तीन त्रिक नऊ उरला एक पुन्हा तीन 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 येत राहणार म्हणून तीनच्या वरती टिंब म्हणजे दहा छे तीन च तीन पॉईंट तीनच्या वरती टिंब दिला म्हणजे तीन 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 पुन्हा येतात हे झालं त्याचं डेसिमल फॉर्म दशांश रूप मग आता आपण सराव संच एक पॉईंट तीन बघणार आहोत की एक पॉईंट तीन मध्ये आपल्याला काही परिमेय संख्या दिलेल्या आहेत त्या संख्येचं दशांश रूप लिहायचं आहे पहिलं उदाहरण नऊ छेद सदोतीस मग नऊ छेद सदोतीस म्हणजे भागाकार करायचा नवाला सदोतीस ने भागायचं भागाकाराची क्रिया डिव्हिजन जी आपण क्रिया करणार आहोत ऑपरेशन त्याची क्रिया जोपर्यंत बाकी शून्य येत नाही किंवा तीस तीस संख्या पुन्हा पुन्हा मिळत नाही तोपर्यंत करत राहायचं मग आता बघाय ते नऊला सदोतीसने भागायचंय मग नऊला सदोतीसने भागताना आता नऊ हे सदोतीस पेक्षा लहान आहे म्हणून पहिल्यांदा शून्याचा भाग उरले नऊ बाहेरून घेतला शून्य आता तीस त्रिक नव्वद म्हणजे सदोतीस त्रिक केलं तर नव्वद पेक्षा पुढे जाईल मग दुणे पॉईंट कारण बाहेरून शून्य घेतला सदोतीस दुणे म्हणजे तीस दुणे साठ आणि सात दुणे चौदा म्हणजे चौऱ्याहत्तर त्यानंतर उरले दहातून शून्यातून चार दहातून चार गेले सहा इथे एक आठ राहिले एक शून्य त्याच्यानंतर ही भागाकार क्रिया पूर्ण करत राहायचं जोपर्यंत बा एक तर शून्य आला पाहिजे किंवा तीस तीस संख्या पुन्हा पुन्हा मिळत गेली पाहिजे मग आता त्यानंतर एकशे साठ आहेत म्हणजे तिना पाचा पंधरा आणि साता पाचा पस्तीस जर केलं तर ह्याच्यापेक्षा पुढे जात आहे म्हणजे सदोतीस चौक येणार सदोतीस गुणिले चार मग पाडा तयार करायचा सात चौक अठ्ठावीस दोन चार त्रिक बारा आणि चौदा म्हणजे एकशे अठ्ठेचाळीस एकशे अठ्ठेचाळीस म्हणजे उरले बारा पुन्हा घेतला शून्य एकशे वीस मग तीस चौक नाही मग तिनाचा भाग जाईल सदोतीस गुणिले तीन जर केलं तीन सता एकवीस हच्चाले दोन तीन त्रिक नऊ आणि अकरा एकशे अकरा पुन्हा उरले नऊ आता बघा इथे जर तुम्ही नऊ उरले म्हणजे हे नऊ पण आले मग जर तुम्ही पुन्हा शून्य घेतला तर पुन्हा किचा भाग जाईल दोनाचा म्हणजे परत म्हणजे तुम्ही इथे तीनचा भाग लावलेला आहे आता परत दोनचा भाग जाईल परत चाराचा भाग जाईल म्हणजेच दोन चार तीन दोन चार तीन हे बघा नऊ पुन्हा आले नऊ पुन्हा आले म्हणजे स्टॉप करायचं म्हणजेच पुढे परत भाग लावला तर परत दोनाचा जाईल म्हणजे नऊ छेद सदोतीस दशांश रूप म्हणजे जे पुढे दोन चार तीन दोन चार तीन असे येतच राहणार मग हे जर दशांश रूप आहे शून्य पॉईंट दोन चार तीनच्या वरती एक अशी रेष ओढायची कारण दोन चार तीन या संख्येचा गट पुन्हा पुन्हा येत आहे म्हणजे याला म्हणायचं दशांश रूप आता हे थोडस कठीण आहे पुढची सोपी गणित आहेत काही त्याचं दशांश रूप कसं करायचं ते आपण बघणार आहोत पुढे बघा दुसऱ्या संख्या दिलेली अठ्ठेचाळीस अठरा छेद बेचाळीस आता ह्याला संक्षिप्त रूप जात आहे पहिल्यांदा ते लावा म्हणजे अठरा छेद बेचाळीस म्हणजे दोघं जण सहाच्या पाड्यात आहेत साहित्रिक अठरा आणि साई साईचे ते साई सत बेचाळ म्हणजे तीन छेद सात म्हणजे थोडक्यात तिनाला सातने भाग लावायचा शून्य उरले तीन शून्य पॉईंट सात्रिक एकवीस सात चौक अठ्ठावीस उरले दोन शून्य पुढे सात दुणे चौदा सहा वजा बाकी कर जायचं पुढे साती आठी छप्पन फास्ट क्रिया करतो चार शून्य साता पाचा पस्तीस पाच शून्य साती साती एकोणपन्नास एक शून्य सात एक सात उरले तीन बघा पुन्हा तीन उरले पुन्हा शून्य घेतला पुन्हा चाराचा भाग जाणार म्हणजे ही संख्या पुन्हा पुन्हा येत राहणार म्हणजेच 
अठरा छेद बेचाळीस याचं दशांश रूप आहे शून्य पॉईंट चार दोन आठ पाच सात एक त्याच्यावरती रेष ओढायची त्यानंतर नऊ छेद चौदा बघा नऊ छेद चौदा म्हणजे नवाला चौदाने भाग लावायचा भाग कसा लागणार बघा शून्याचा भाग उरले नऊ शून्य पुढे पॉईंट चौदा म्हणजे सत्तर चौदा सक चौऱ्याऐंशी उरले सहा शून्य चौदा दुने अठ्ठावीस चौदा चोक छप्पन उरले चार शून्य चौदा दुने भागाकर क्रिया बघा चौदा एके चौदा दुने अठ्ठावीस चौदा चौदा दुने अठ्ठावीस बारा शून्य चौदा पंचे सत्तर चौदा सक चौऱ्याऐंशी चौदा सात अठ्ठ्याण्णव चौदा अठ्ठे एकशे बारा उरले आठ शून्य चौदा पंचे सत्तर उरले दहा शून्य पुढे पुढे बघा चौदा पंचे सत्तर चौदा सात चौऱ्याऐंशी चौदा सात ते अठ्ठ्याण्णव उरले दोन पुन्हा चौदा एके चौदा उरले सहा म्हणजे बघा हे सहा पुन्हा आले म्हणजे परत चौदा चौक छप्पन म्हणजे हिथून परत हीच प्रोसेस चालू होईल पुढे चौदा एके चौदा म्हणजेच तुम्ही नऊ छे चौदाचं दशांश रूप शून्य सहा चार दोन आठ पाच सात एक तर चार पासून पुढे रे सोडायचे इथे हे त्याचं दशांश रूप आलं त्यानंतर वजा एकशे तीन भागिले पाच वजा एकशे तीन भागिले पाच म्हणजे वजा चिन्ह विसरून जायचं थोड्या वेळासाठी एकशे तीनला पाचाने भाग लावायचा पाच दुने दहा उरले शून्य वरून घेतले तीन मग शून्याचा भाग तीन शून्य पॉईंट पाचसक तीस भागाकार शून्य गेलेला आहे म्हणजेच वजा एकशे तीन भागिले पाच जर केलं तर उत्तर येतं वीस पॉईंट सहा भाग पूर्ण गेलेला आहे मग इथे स्टॉप करायचं त्याच्यानंतर पाचव्या गणितामध्ये वजा अकराशे तीन व पहिल्यांदा अकराशे तीन म्हणजेच अकराला तेराने भाग लावायचा आता शून्याचा भाग कारण अकरा ही तेरापेक्षा लहान म्हणून शून्याचा भाग पॉईंट आता एक शून्य घेतला तेरा पचे पासष्ट तेरसक अत्याहत्तर तेरी सत्ती एक्क्याऐंशी तेऱ्याट्टी चौऱ्याण्णव तेराचा पाडा बोलायचा तेरा पचे किती येणार पासष्ट तेरसक अष्ट्याहत्तर तेरी सत्ती एक्क्याण्णव तेरी अट्टी एकशे चार उरले सहा शून्य तेरा पंचे पाच तेर दोन सव्वीस तेर त्रिक एकोणचाळीस तेर चौक बावन्न उरले आठ शून्य तेरा पंचे पासष्ट तेरसक अष्ट्याहत्तर उरले दोन शून्य तेरा एके तेरा उरले सात शून्य तेरा पचे पासष्ट उरले पाच शून्य तेरा दोन सव्वीस तेरत्रिक एकोणचाळीस उरले अकरा बघा हे अकरा परत उरलेत म्हणजेच परत आठ चार सहा एक पाच तीन ही संख्या पुन्हा पुन्हा मिळणार म्हणजे वजा तेरा वजा अकराशे तेरा याचं दशांश रूप शून्य पॉईंट आठ चार सहा एक पाच तीन आणि त्याच्यावरती रेष ओढायची म्हणजे ही संख्या पुन्हा पुन्हा येणार म्हणजेच तुम्हाला एखादी परिमेय संख्या दिली तर त्याला दशांश रूपात लिहिता आलं पाहिजे परिमेय संख्येचं दशांश रूप एकतर खंडित खंडित म्हणजे पूर्ण भाग गेला पॉईंटमध्ये पूर्ण भाग जाणार एकतर खंडित असतं आणि जर खंडित नसेल तर ते अखंड जर असेल तर ते आवर्ती असतं म्हणजे आवर्ती म्हणजे तीच संख्या पुन्हा 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 मिळणार म्हणजे रॅशनल नंबरचं जे डेसिमल फॉर्म आहे तो एकतर टर्मिनेटिंग असतो टर्मिनेटिंग म्हणजे पूर्ण भाग जाणार पॉईंटमध्ये टर्मिनेटिंग असतो आणि जर नॉन टर्मिनेटर नसेल तर तो रिकरिंग असतो रिकरिंग म्हणजे तीच संख्या पुन्हा पुन्हा येते मग त्यामुळे आपण नेहमी लक्षात ठेवायचं परिमेय संख्यांचं दशांश रूप हे एकतर खंडित आणि जर अखंडित असेल तर आवर्ती म्हणजे रॅशनल नंबरचं जे डेसिमल फॉर्म आहे तो एकतर टर्मिनेट असतो आणि जर टर्मिनेट न टर्मिनेट नसेल तर तो नॉन टर्मिनेटिंग असेल तर तो रिकरिंग असतो धन्यवाद